E hoje nós vamos fechar a questão da é, autopiedade, isso, é isso mesmo? Auto hoje nós vamos falar libertando-se da autoimagem negativa, Exato. né? Exato. E qual que é o texto básico que nós vamos trabalhar, pastor? Nós temos 2 Timóteo, primeiro capítulo, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Queria colocar aqui, assim, um grande milagre acontece quando abrimos nosso coração e permitimos que o Espírito possua todas as profundezas de nosso ser, do nosso consciente, subconsciente e inconsciente. Deus nos fará verdadeiros triunfadores. As ferramentas que Deus usa para esculpir o caráter dos vitoriosos são os revés da vida. Fogo, golpes de marreta, água determinam a têmpera do aço. Os grandes heróis da fé, por que não dizer da história da humanidade, não se tornaram tais na, na tepidez dos palácios, mas na aridez dos desertos. Então nós temos aqui o grande milagre que acontece quando abrimos nosso coração. Então na questão né, da, das pessoas da, de se acharem menor ou começar a ter dó de si mesmo, começa a, a criar esse milagre na sua vida. Abre o seu coração. Começa a colocar o valor de Deus dentro de você. Começa a se valorizar. Porque Deus te ama e Deus te amou primeiro. Te amou primeiro. E Ele te dá tudo isso que tem aqui pertence a Deus. Tudo, tudo que existe pertence. Ele é o rei, o dono de tudo. Então você pode usufruir. Então não se sinta o um menor, não se sinta pequeno. Sabe, não tenha misericórdia de você mesmo. Deixa que Deus conduza a sua vida, se valorize. Eu vejo que, na verdade, o valor, nós nascemos e os valores nós vamos aprendendo, né? Nós vamos uhum. recebendo isso com conhecimento e, às vezes, temos, recebemos valores que são os valores de Deus para a nossa uhum. vida, mas, muitas vezes, a pessoa ela é construída com valores que não são os valores uhum. de Deus para ela. Então, quando você acaba é, sendo construído de uma forma, é muito difícil, às vezes, você... Como se reconstruir, quebrar tudo e fazer de novo? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre é. isso, pastor. É interessante, Carol, você tocar nessa questão, porque antes de vir para cá, eu tive um atendimento e foi exatamente nesse ponto que eu estava é, discutindo com a pessoa que eu estava atendendo hoje. Certo. É a necessidade de, muitas vezes, nós termos que reconstruir. E reconstruir, ele dá mais trabalho, a reforma, ela dá mais trabalho. Primeiro, é que quando nós temos uma ideia de fazer uma reforma, de gerar uma mudança, é porque nós, de certa maneira, não estamos satisfeitos com aquilo que, que nós temos. Ou nós temos algo que é melhor do que aquilo. Então, muitas vezes, o, o, o motivador da reforma, da mudança, é que nós queremos algo melhor ou aquilo que a gente tem não nos satisfaz de forma plena. E aí a gente precisa daquele primeiro momento né, de ter, já que eu tenho um novo plano, é destruir aquilo que está como obstáculo, essa destruição. E esse processo de destruir, ele junta muito entulho e esses entulhos eles precisam ser tirados antes desse processo de reconstrução, de estabelecer esse novo projeto. Então nós temos é, é, construir do novo, do nada, é menos trabalhoso do que a reforma. Uhum. Até porque quando você está no processo de reforma, nem sempre aquela primeira construção foi uma construção que você é, mesmo fez. E muitas vezes, aquilo já são, aquelas já são situações e coisas que já estão é, há muito tempo. E a gente não sabe... Solidificadas Exatamente, mesmo, não sabemos como que estão as estruturas. Exato. Né? E isso tudo a gente começa a mexer. Então, esse processo de reconstrução, ele é um processo muito mais trabalhoso. E é exatamente esse processo que nós vivemos na nossa vida cristã. Porque Deus, Ele simplesmente não nos apaga para começar tudo de novo. 
ele usa tudo aquilo que a gente já tem uhum. e aquilo que a gente tem que é bom precisa ser preservado, aquilo que a gente tem e que não é bom que precisa ser eliminado. Então, haja entulho. Uhum. <risos> Eu fiquei pensando, uma amiga minha, ela, tá, ela falou assim que ela estava fazendo uma pequena reforma na casa dela e de repente descobriram que tinha um esgoto embaixo da casa uhum. e ela teve que reformar a casa toda. Toda por baixo, porque senão a casa ia cair. Sim, imagina. Na hora que você falou, eu fiquei pensando, que é isso. É. Exatamente. Quando você por fora, tá a... muito bacana. Bacana. Mas aí você vai arrumar uma coisinha, aí começa a mexer naquela coisinha, você vê que na realidade o que tá provocando aquela coisinha é algo que tá por, por baixo, é. profundo, não é? E que precisa ser restaurado. Então, essa Senão, palavra... cai tudo. Cai né? tudo. Essa palavra que, que o pastor Rogério falou é, é tremenda, porque esse processo de restauração é, é um processo de nós sermos transformados à imagem original de Deus nas nossas vidas, ou seja, o projeto original de Deus. E por que, que nos tornamos tão destruídos, detonados, né, em todas as áreas e tantas áreas da nossa vida, na realidade? É porque justamente nós... É, fomos levados ou mesmo fugimos desse projeto original de Deus. Né? A gente sempre usa um exemplo do, é, de você colocar, por exemplo, o prumo. Né? Quem trabalha em construção, quer dizer, começa a levantar uma parede, então você usa o prumo, né? normalmente ali o, a, o mestre de obra ou mesmo o pedreiro, ele pega o prumo e coloca aquele prumo para ver se está levantando a parede corretamente. Tudo. Uma coisa é o nosso prumo. E a outra coisa é o prumo de Deus. Muitas vezes nós colocamos o nosso prumo e pensamos que não, a parede está ótima, está bonita, como você falou, visivelmente externo, fantástico, está bacana, não é? mas ela não tem consistência quando vire os ventos fortes que são necessários na nossa vida para justamente nos firmarmos. Todo vento forte que vem sobre a árvore, né, a tendência é levar a árvore que as suas raízes se aprofundarem mais. Deus permite que esses ventos fortes venham na nossa vida para que as raízes da nossa fé, da nossa confiança nele sejam cada vez mais profundas. Não é? Porque quanto mais profundas as raízes forem das árvores, mais facilidade ela tem de achar então, um lençol freático, ou seja, e ela se alimentar não é, com as águas necessárias para ela sobreviver. Não é? Muitas vezes nós levantamos no, ao longo da nossa vida esses muros, e muitas vezes são muros de autoproteção. Autoproteção de quê? Para tentar muitas vezes esconder as nossas dores, as nossas debilidades, a nossa baixa autoestima, muitas vezes a nossa problema de autoimagem, né, de autoaceitação, né, que vai gerar o que nós temos falado aqui. Então, na realidade, nós precisamos pedir constantemente que o Senhor venha com o prumo dEle para poder justamente colocar nessas construções da nossa vida, porque tem certos muros que não adianta remendar tem que colocar para baixo, é. tem que destruir todo ele. Eu, né? De construir mesmo, e esse sentimento de inutilidade também uhum. leva a pessoa para baixo também, porque uhum. a maneira que ele vai sendo é, autopiedade, autocomiseração, uhum. vai se sentindo inútil também, é. vai tendo esse sentimento. Isso aí tem que reconstruir. É, 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 eu estava trabalhando uma palavra e falei, você congelou isso na sua vida, e ficou congelado, ele congelou os sentimentos dele, Ficou tudo congelado, o sentimento dele para com Deus também congelou. Então agora o que, que resta disso? Resta o que? O esgoto lá da casa. Né? Uhum. Resta o esgoto. Aí a coisa começa a dar mau cheiro. Exato. Aí tem que fazer o que? Realmente vai ter que quebrar tudo. Quebrar esse gelo, quebrar tudo e fazer uma nova, reconstruir a pessoa. Uma coisa interessante, Carol, que a gente tem é, observado e aproveitando tanto essa colocação, né? que o Rogério fez e que você fez com relação ao esgoto, é, os processos e os mecanismos que muitas vezes nós usamos para é, destruir uma autoimagem negativa, né, que é o foco nosso é, no contexto de eliminar essa autopiedade. Então eu preciso, para eliminar a autopiedade, a autocomiseração, destruir essa autoimagem negativa, então, e para tentar estabelecer uma outra imagem, que é a imagem que vai refletir aquilo que eu realmente sou, imagem e semelhança de Deus. Então, os mecanismos que muitas vezes nós usamos é aquilo que aparentemente 
é, está bem, que é... A, a casa parece que está bem, a casa parece que está boa, mas embaixo tem alguma coisa que é o, o, o esgoto. Né? Então, muitas vezes, o que, que nós fazemos? Nós vamos recorrer às nossas próprias é, estratégias. Então, para melhorar a nossa autoimagem, nós vamos entrar numa academia, nós vamos é, fazer uma cirurgia plástica, nós vamos pintar o cabelo, nós vamos mudar o jeito de vestir, fazer um curso numa faculdade, mas isso não resolve. Isso aí eu... Porque isso eu estou tratando é apenas daquilo que os outros estão vendo. Isso. Eu não estou tratando daquilo que eu realmente vejo e aquilo que Deus vê. Por isso que o texto de hoje, ele é muito claro. Deus não nos deu um espírito de covardia. medo ou de covardia, uhum. mas ele nos deu um espírito que é o seu próprio espírito, que é um espírito de conquista, um espírito de vitória, que é um espírito que faz com que nós possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. O seu próprio espírito, o espírito de vitória, de ousadia, de intrepidez. E muitas vezes é exatamente nesse ponto. Enquanto eu busco as coisas pela minha própria força, eu vou sempre, em determinado momento, paralisar. Isso. Por quê? Vai chegar em um momento que eu não vou encontrar forças em mim mesmo. Uhum. Ou então eu vou cair num outro ciclo de que tudo que eu faço ainda não resolve é. e aí eu fico fazendo cada vez mais, mais, mais e mais. E não consigo a satisfação plena naquilo. Então, assim, a pessoa faz um curso de graduação achando que vai se realizar. Aí ela não se realiza, é a competitividade, aí faz um curso de pós-graduação, aí faz mais um curso de pós-graduação, aí faz o um mestrado, faz um doutorado, faz um PHD, mas ela continua, entendeu? Se vendo e atu agindo e com o reflexo dessa autoimagem negativa. Porque o fato dela adquirir mais um diploma para colocar na parede, não traz a ela o um sentimento de capacitação. Exato. Uhum. Ela pode até ser capaz aos olhos dos outros, mas é. se ela não se sentir capaz, ela não vai conseguir produzir. Uma coisa que, que a gente até já é, foi comentado aqui durante a semana, é que muitas vezes as pessoas que sofrem dessa alta imagem negativa, né, que gera insegurança né, e Sim. leva a covardar, né, muitas vezes as pessoas elas tentam buscar poder para suprimir ou esconder aquilo que Como gera... Como se fosse um engano, né? Exatamente. Então, que tipo de poder? Né? Muitas vezes o poder financeiro, muitas vezes o poder intelectual, muitas vezes o poder através de influência, através de, de cargos ou colocações onde, na realidade, ela vai usar a autoridade ou o poder que ela adquiriu, quer seja o poder financeiro, intelectual ou, ou de autoridade, né? para o que? Suprimir essa carência. Não é? E é uma forma dela aumentar ou manter esse muro de autoproteção, certo. entendeu? É uma forma dela não ser atingida. Então, é uma forma de compensar. É sempre a história que eu, eu falo constantemente aqui é a questão da balança né? dentro de nós. Tudo aquilo que eu tenho de menos dentro de mim, eu vou tentar compensar com alguma coisa para que a balança fique um pouco mais equilibrada. Então, se eu tenho uma autoestima, uma autoimagem né? muito, muito baixa, negativa, isso vai me levar, então, a ter essa atitude de autocomiseração, de autopiedade. Mas ela vai tentar suprir isso com o poder. Então, ela vai buscar isso, uma forma dela compensar através, como o Rogério falou aqui, dos cursos, dos pós, mestrados, doutorados, os títulos, os, né? os títulos, que isso dá poder intelectual. Né? Como que você vai confrontar com alguém? Com dinheiro também, o né? dinheiro, ou seja, posses, com posses, né? com bens. Né? Então faz com que a pessoa, de uma certa forma, se sinta superior. Né? Mas por dentro é totalmente inferior. É, mas lá no, no cantinho do quarto dela, lá ah, que ela está sozinha aí. Ah. É, vai, quando ela põe a cabeça dela no travesseiro, Isso. aquele vazio, aí, né? Exatamente. Aí vem o vazio, vem, aí vem a luta interna, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas quando eu tô sozinho, eu me sinto solitário. Uhum. Entendeu? Por conta desse, desse é. problema. Que criou as coisas, mas sustentou externamente o interno. Como Exato. É que... 
É verdade. E o poder traz, gera o que? O orgulho na vida da pessoa. E ela não submete, né? ela, não, ela olha muitas vezes com um olhar altivo. Então, é, na realidade, o que, que precisa acontecer? O que o Rogério já falou aqui. Nós precisamos permitir que Deus venha implantar dentro de nós a verdadeira imagem. Né? Ou seja, a verdadeira imagem dele em nós. E no momento que a imagem dele é estabelecida em nós, então a gente começa a entender quem nós somos. O valor que eu tenho sem essas coisas. Que valor que eu tenho sem o poder financeiro? Que valor que eu tenho sem o poder de autoridade sobre as pessoas? Que poder que eu tenho sem o, a, o conhecimento, a intelectualidade que eu alcancei durante tantos anos? Quantas pessoas hoje estão empenhando seus esforços e suor para justamente alcançarem colocações ou mesmo é, atingirem né, é, é, posturas, né, ou seja, posições dentro da sociedade para elas sentirem alguém? Na Correr realidade. atrás do vento, né? Isso. Deus nos ama independente do que eu tenho. Né? Ele nos amou, aliás, quando nós não tínhamos nada. Ele nos amou quando nós estávamos na sarjeta, quando nós estávamos assim, é, mergulhados no, nesse esgoto, né? mergulhado na sujeira do pecado. E, e, não pediu e, nada em troca. Não né? pediu nada em troca, ele nos é, amou. De ele, graça é, mesmo. É, foi de graça. Né? Então... E por que, que agora, eu, eu, para eu me sentir aceito pelas pessoas, eu tenho que é, conquistar coisas? Uhum. Não é? Então, esse é o grande engano. Né? Uma coisa muito interessante que me vem à memória é um texto do Salmo 139. Eu gosto muito desse texto e ministro muito em cima desse texto para muitas pessoas que eu aconselho e trabalho com elas. O texto diz que nós... Nós fomos criados de uma forma assombrosamente maravilhosa por Deus. Exato. Então, muitas vezes, o que eu preciso é permitir que aquilo que Deus criou venha se manifestar na minha vida, porque eu fui criado de uma maneira assombrosamente maravilhosa. É interessante porque quando a gente pensa nessa expressão assombro, a gente Você normalmente fica... associa assombro com uma coisa de terror. É. Né? Mas na realidade, a palavra assombro significa aquilo que assusta. Então tão seria magnífico. assustadoramente. Então, Maravilhoso. A, a, a maravilha né? de Deus em nós, chega ela é assustar, tão né? grande que ela chega a assustar, ela chega a assombrar. Exatamente. Então, assim, aquilo, essa é a forma de Deus, é assim que Deus nos criou, essa é a nossa verdadeira imagem. Então, é em cima disso que nós somos, aí sim, restaurados. E passamos por esse processo de reconstrução e reforma. Amém. Quando eu começo a viver a imagem real, e qual é a minha imagem real? De ser assombrosamente maravilhoso, porque foi assim que Deus me fez. Amém. E olha, nada muda isso. Isso é. Eu posso até ter dificuldade para entender, mas eu nunca vou conseguir mudar essa verdade, porque Deus fez, está feito. E ponto final. Oh, nada melhor do que acabar o Clínica da Alma com essa palavra. <risos> pastor, obrigada. Obrigada, obrigada pastor Rogério Goulart. Abençoe, pastor Rogerinho, pastor Guedes. Deus continue abençoando.